nasledujúci človek. Tu bol minulé poprvý krát a bez varovania tu svojím peniso-vaginálnym vystúpením urobil veľký rozruch. Niektorí ľudia hovoria, že 24 hodín pred každým vystúpením prechádza celým tráviacim traktom horskej kozy. Predtým, než opäť uzrie svetlo sveta. Priatelia, koza bobkou. Volám sa David, mám 25 rokov a nikdy som s herectvom nič nemal. Uh, od mala mi hovorili, ako, ako to hovorili tebe, že si... Šašo. Mne hovorili, že som kokot. <rý> taký to? Nie, nie, taký veľký, taký veľký. Uh, Zamyslel som sa nad tým, že kedy mi to povedali prvýkrát, dospel som k záveru, že to bolo v škôlke, keď som mal asi 3 roky, keď som sa počas tej kávovej prestávky, kedy tie, jak to bolo, u- učiteľky alebo proste tie opatrovateľky povedia deťom, ideme na kávu, hej, a potom sa tam niekde masturbujú v kancelárii. No, tak ako náhle odišli, ja som sa vrhol na jednu... A najmenšie dievča, ktoré bolo tam s nami v triede a snažil som sa zistiť, čo to má medzi nohami. Lebo nikdy predtým som to nevidel. V tej chvíli tam došli ženské. Pozrieš sa na mňa a Majka, čo to David robí? To je ale kokot. No to... Takže mal som asi 3 roky a vlastne to som vám chcel povedať, lebo ma to napadlo, keď som počul túto... Kolegu. 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 No, a teraz by sme mohli začať. Tieto trenky som dostal od sestry a je na nich e, penis e, tej sochy Davida, viete? Neviem, ktorú urobil Michelangelo, tak je toto aj napísané niekde. A okrem tohto penisu je to aj zádok. No, cestoval som sem včera vlákom. Len kvôli tomu, aby som sem pred vami mohol vystúpiť a tá cesta bola horšia, než som očakával. Tešil som sa strašne. Čo? Čo? Ne, ne, poď, čo, kto, kto to bol? Povedz, ne? Nebuď postratý. No a proste... Strašne najtežšie, som šiel do vlaku, kurva, do piči, zás, príjem, tam budeme sa robiť kokota pred ľuďmi, budem mi tleskať všetko, jes. Sadol som si, ne? Kamoč bol som, ktorý šiel zo spíske do Popradu. A... Co? To je zvešné. Treba bol vtip, treba bol vtip. No. A takýto plný najtežšie, som si sadol, rozprával mu o tom, aké parádne auto som vonku akurát videl, ako si ho raz kúpim, všetko. Je v tom, viete, periférne. Som si všimol, že tam sedí niečo, čo mi vadí. Kúknem sa a si tam taká... škareda, sprosta... piča. A proste, díva sa na mňa. Ale prečo je Hamis? Hamis, vidíš tam tú piču? Čo sa na mňa tak kúka? Ona to počula a hneď sa tvárila, že ma ako nevidí a pri... otočila ho von oknom. A sledovala ma v odraze toho okna. Čerem, ty kakr. Prvá som si... Ja sa len už nebudem viac kúkať. Idem na hajzel. Tak som šiel na hajzel sa vychceť. Budem dnu, 
Zamknem, samozrejme vezmem servítko, lebo uvidím, jak je to tam celé ochcane. Idem šťať. A vlak. Ešteň všade, len nie do tej misi. Len strasne, len kurva, kto to vymyslel? A jak vychádzam von, na dverách nápis. Zákaz používať WC, ak stojí na stanici. Si hovorím, jediný vjebaný čas, keď ten vlak stojí a sa nehybe. A dá sa našej tému do tej misi, je, keď stojí na stanici. A oni ich tam najebu! Nepoužívať, keď stojí na stanici. Vresť sa ma, aaaaaa, no v piče, ako ho to vymyslel. Sprevať sa v tom vojde, čo sú tie? Nič, nič. Idem náspäť na to svoje miesto, najbár jak kokot. V tom, v tom. Tá ženská. Vstane a ide sa vychcať. Bol som strašne šťastný a spokojný v tej chvíli. Pretože som vedel, že nemá inú možnosť, než si sadnúť tam, kde ja som to všetko ešťal. Tým pádom som jej to celé prepáčil. A viem ešte aj toto. Thank <laughs> you.